Alors, chère famille, nous voilà repartis pour notre quart d'heure liturgie. Demain, une semaine après Pâques, nous allons fêter la divine miséricorde. Donc la première question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que la miséricorde en réalité La miséricorde divine, c'est cet amour infini, cet amour ardent de Dieu pour sa créature, pour l'homme, qui vient à notre rencontre pour nous tirer de la misère. C'est un petit peu, pour prendre une image, Dieu nous jette une corde et à nous de l'attraper pour qu'il nous tire et nous sorte de cette misère. Donc on voit là tout de suite que Dieu veut nous pardonner, veut nous faire miséricorde, mais cela nécessite notre conversion, qu'on se reconnaisse pécheur et qu'on reconnaisse qu'on a besoin d'être tiré vers le haut pour sortir de la boue du péché. D'ailleurs, le mot miséricorde vient de l'hébreu et signifie les entrailles maternelles. La miséricorde divine vient du plus profond de Dieu vient vraiment, c'est le cœur de Dieu qui vient voilà, justement nous tirer de cette misère. Dieu est profondément miséricordieux, premier aspect, il veut nous pardonner, mais il nous invite aussi à notre tour à pardonner. Donc, nous devons être miséricordieux comme notre Père du Ciel est miséricordieux. Et ça correspond, comme vous le savez bien, à la cinquième demande du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. » Alors maintenant, parlons un petit peu de cette fête de la Divine Miséricorde que nous allons vivre demain. Elle a été instituée, c'est-à-dire créée, par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000. Et le 30 avril 2000, il y avait un autre événement important. C'est le jour où a été canonisé, où a été déclaré saint par l'Église, Sainte Faustine. Et à cette occasion, c'est justement ce jour-là que le pape Jean-Paul II a dit que désormais, le deuxième dimanche de Pâques, dans toute l'Église, prendra le nom de dimanche de la Divine Miséricorde. Mais cette demande vient... D'où Est-ce que c'est une demande personnelle du pape Jean-Paul II Eh bien non. Cette demande vient du ciel. C'est Jésus lui-même qui a demandé à Sœur Faustine de, euh, que, que dans l'Église soit honoré, qu'on rende gloire à la miséricorde divine un dimanche. Mais pourquoi le, dimanche, le deuxième dimanche de Pâques Pourquoi une semaine après cette grande fête de Pâques la raison est simple, c'est que la miséricorde divine est particulièrement liée au mystère pascal que nous avons célébré la semaine dernière. Alors, mystère pascal, c'est simple, on entend, en, en disant ce mot, on entend la mort de Jésus, la résurrection et l'ascension de Jésus. La miséricorde de Dieu nous est particulièrement rendue visible par la passion de Jésus. Nous voyons à travers la passion de Jésus que nous avons revécu avec lui la semaine dernière, à quel point Jésus nous aime, à quel point Jésus veut nous pardonner, à quel point Jésus veut nous sauver. Il a pris sur lui tous nos péchés pour justement réparer, pour nous racheter du péché. Mais c'est la plus grande miséricorde, c'est le plus grand pardon qu'il puisse exister. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait une semaine après ce grand mystère. Mais il y a aussi la résurrection qu'on a fêtée dimanche dernier. Et la résurrection, ça nous montre la puissance de l'amour. Jésus est ressuscité des morts, il a vaincu la mort et le péché. Il peut nous pardonner parce qu'il est tout puissant. Il est plus fort que les ténèbres et que le mal. Et justement, demain, nous allons avoir un évangile qui est aussi en lien avec la miséricorde divine. C'est l'évangile qui parle de saint Thomas. Vous savez, Jésus apparaît aux apôtres, mais saint Thomas n'est pas là. Saint Thomas arrive après et il dit « Moi, si je ne vois pas, si je ne mets pas mes mains dans les plaies, dans le côté de Jésus, je ne croirai pas. » Jésus apparaît, Jésus lui dit « Mets ta main dans mon côté, dans mes plaies. » Et saint Thomas fait cette magnifique profession « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus montre ses plaies glorieuses. Jésus 
euh, eh bien, euh, nous montre la puissance de l'amour. L'Église, avec raison, considère ses plaies glorieuses comme le trophée, comme son trophée. Ça montre la puissance de l'amour que Jésus vraiment veut nous faire miséricorde, veut nous pardonner, nous tirer de notre misère et qu'il a remporté la victoire par ses plaies glorieuses. Et une deuxième raison pour laquelle nous fêtons la divine miséricorde une semaine après Pâques, c'est que l'Église, ce dimanche-là, fait mémoire, se rappelle de l'institution de la création, on peut dire, de deux grands sacrements, le sacrement du baptême et le sacrement de l'Eucharistie. Et ces deux sacrements, bien sûr, sont particulièrement liés à la miséricorde divine. Le baptême, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes purifiés de notre péché, et l'Eucharistie, eh on reçoit Jésus en nous qui prend possession de notre âme et qui nous sort de notre misère. Jésus nous a donné des moyens pour honorer, pour rendre gloire à sa miséricorde infinie. Et ces moyens, il les a donnés à Sainte Faustine. On en a déjà un petit peu parlé, mais qui est, en quelques mots, Sainte Faustine Donc Sainte Faustine, c'est une religieuse du XXe siècle qui a eu des visions de Jésus. Et Jésus lui a dit qu'elle était sa secrétaire pour annoncer au monde entier sa miséricorde. Et que même après sa mort, elle se tiendrait auprès de lui pour magnifier, rendre gloire à sa miséricorde. Donc voyons maintenant les moyens pour honorer sa miséricorde. Tout d'abord, le 22 février 1931, en Pologne, le Seigneur apparaît à Sainte Faustine dans sa cellule, là où elle priait. De sa main droite, il bénit. De l'autre, il écarte son vêtement pour révéler son cœur d'où jaillissent deux grands rayons. L'un rouge, l'autre translucide, transparent. Jésus a les yeux baissés. Le Seigneur demande à Sainte Faustine de faire peindre ce tableau et de le répandre dans le monde entier. Et que ceux qui prieraient devant ce tableau auraient de grandes grâces, de grands cadeaux spirituels. Eh bien, ce tableau, le voici. C'est le tableau de Jésus miséricordieux. Alors, on peut se poser plusieurs questions, parce que ce tableau, il y a beaucoup de signes à décrypter. D'abord, pourquoi sort du cœur de Jésus un rayon rouge et un rayon transparent, translucide Le rayon translucide, c'est l'eau du baptême. Ça représente le sacrement du baptême qui nous purifie de notre péché, qui nous sort de notre misère. Tandis que le rayon rouge, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus et ce qui nous fait penser à l'Eucharistie où le vin devient le, véritablement, réellement, le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous rend la vie, nous, rend, nous fait intimement proche de Jésus. Maintenant, sur ce tableau, vous voyez, Jésus n'a pas les yeux baissés. Mais si vous avez été attentif, vous avez vu que Jésus a demandé la vision que Sainte Faustine a eue de Jésus miséricordieux. Jésus avait les yeux baissés. Pourquoi eh bien, c'est très beau, parce que Jésus ne veut pas mettre mal à l'aise le pécheur qui reconnaît son péché. Il veut voilà, que le pécheur, le pécheur vienne à lui pour se reconnaître, pour reconnaître son péché, mais il ne juge pas, il ne condamne pas. Maintenant, pourquoi le fond de la toile est noir Là aussi, c'est très simple, c'est une très belle raison. C'est parce que Jésus est notre lumière et que sans Jésus, on reste, on demeure dans les ténèbres. C'est vraiment, sans Jésus, notre vie tombe en ruine. Jésus est notre fondement solide sur lequel on peut s'appuyer. Dernière question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus fait un pas vers nous Donc là on voit, il a un pied à terre devant, et derrière, un pied légèrement levé qui s'apprête à s'avancer. Tout simplement, le Seigneur ne nous abandonne jamais. C'est lui qui fait toujours le premier pas vers le pécheur. Son amour miséricordieux est premier. Et comme le disait le curé d'Ars, ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur 
et qui le fait revenir à lui. D'autres moyens pour honorer la miséricorde divine que Jésus a donnée à Sainte Faustine. Nous avons l'heure de la miséricorde. L'heure de la miséricorde, c'est à 15 heures de l'après-midi. Et lors de cette heure de la miséricorde, Jésus a promis de grandes grâces pour le monde entier. Effectivement, pendant cette heure-là, on, on prie la miséricorde de Dieu pour nous et pour le monde entier. C'est ce que nous ferons demain, justement, à 15 heures. Et on vous, on, bien sûr, on vous invite nombreux à vous unir à nous en cette heure si importante. Pendant cette heure, un autre moyen qu'on va euh, utiliser demain, c'est le chapelet de la miséricorde divine. C'est très beau parce que nous allons offrir au Père éternel les mérites, c'est-à-dire tout ce que Jésus a souffert pour nous sauver. Nous allons, par ce chapelet, réparer nos péchés, mais aussi ceux du monde entier. Alors, quand on parle de réparation, réparation qu'est-ce qu'on entend Lorsqu'on commet un péché, eh c'est une offense, ça fait mal au cœur de Jésus. On demande pardon, Jésus nous pardonne, mais après il reste la réparation. Pour bien le comprendre, une image. Lorsque je casse le carreau de la voisine, la vitre est cassée, la voisine est gentille comme tout, elle me dit « je te pardonne ». Ben ça c'est gentil, mais néanmoins il reste que le carreau est cassé, il faut le réparer. Et bien pareil avec notre péché, il faut réparer, une réparation d'amour. Celui qui nous a vraiment à réparer à notre place, c'est Jésus à travers sa passion. Mais nous aussi, nous sommes invités à le suivre et à réparer en union avec son cœur. Une réparation d'amour pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Et donc cette réparation par la prière, par justement le chapelet de la divine miséricorde, mais également par en, en offrant des sacrifices. Un dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est que nous allons essayer de comprendre que la, le, la miséricorde divine est le seul remède face au mal, est la seule euh, chose qui peut mettre un frein, une limite au mystère du mal. Donc déjà un constat. Nous voyons que le monde rejette de plus en plus Dieu. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas, ne l'aiment pas, et il y en a même qui le rejettent explicitement. Et en parallèle, on voit dans notre monde qu'il y a de plus en plus de violence, qu'il y a de plus en plus de mal. Alors comment faire Comment renverser la vapeur pour que euh, l'amour triomphe C'est simple, en imitant Jésus. En imitant Jésus dans sa passion. Jésus nous montre le chemin. Jésus a souffert horriblement. Il a été frappé. Il a porté la sa croix jusqu'au bout, il a été bousculé, mais il a toujours, face à cette haine qui l'entourait, il a toujours répondu par l'amour. Il a mis fin à cette escalade de la violence. L'escalade de la violence, c'est facile à comprendre. Si je te donne une gifle, tu me donnes un coup de poing et ainsi de suite. Mais lui, il n'a pas réagi comme cela. Lui, face à cette violence, à cette haine contre lui, il a répondu par l'amour. Et c'est justement comme ça que on a renversé la vapeur et que l'amour triomphera. Mais nous aussi, à notre place, nous devons aussi renverser cette vapeur, renverser ce mal qui nous environne, cette haine, cette violence que nous pouvons faire l'expérience. Eh bien, il faut répondre par l'amour. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais demandons cette grâce à Jésus qui euh, la, nous l'a particulièrement montré lors de sa Passion. C'est possible par sa grâce. Et ainsi, eh bien, notre monde sera transformé et là deviendra la civilisation de l'amour. Un dernier point, et ça sera terminé, très important. Bien souvent, on comprend mal la miséricorde de Dieu, ce pardon ardent qui vient des profondeurs de Dieu. On pense que Dieu, eh bien, il pardonne sans appel à la conversion, sans qu'on reconnaisse son péché, sans qu'on cherche à changer de vie, à devenir meilleur, à ne plus faire de péché, et qui nous pardonne quelles que soient nos dispositions intérieures. En quelque sorte, Dieu serait un papa gâteau, où euh, il nous dirait, bah, tu fais des péchés, 
c'est pas grave, continue, je te pardonne, peu importe, euh, au fond, au final, tu seras pardonné, continue comme ça. Eh bien non, Jésus aime ardemment le pécheur, mais il déteste le péché. Ce péché, c'est contraire absolument à Dieu. Donc, il veut toujours nous offrir ce pardon, cette miséricorde, mais il faut l'accepter et se reconnaître pécheur. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Et on voit aussi ce qu'a coûté le péché pour Jésus. Ça a été la mort sur la croix. Donc, le péché a un prix très fort, ça lui a coûté très cher. Mais ne doutons jamais de la miséricorde de Dieu. Et demain particulièrement, mais aussi tout au long de notre vie, dans les moments joyeux comme dans les moments douloureux, répétons souvent à Jésus, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et maintenant, nous allons terminer par une prière écrite par saint Jean-Paul II, le pape de la miséricorde divine. « Dieu, Père miséricordieux qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vain tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu un et trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance. Père éternel, par ta douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde ainsi qu'au monde entier. Amen.